অদৃশ্য মানুষ লাটাইটাকে হাওয়ার মধ্যে ভাসিয়ে ঘোরাচ্ছে আমি বারবার তোকে বলে রাখছি টুটু যখন ছাদে উঠবি নিচের দরজা কিন্তু খুলে রাখবি না এই সমস্ত অচেনা ছেলেমেয়েরা সব উপরে উঠে যাচ্ছে এদিকে এসো এদিকে এসো আরো কাছে এসো এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দিতে কি ভালো লাগবে টুটু কেমন আছো টুটু ভালো আছো ভয় পেও না আমি তোমার বন্ধু তোমাকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে এসেছি তোমরা কি ভাবো নেশা বলতে শুধুমাত্র সিগারেট কোল্ড ড্রিঙ্ক অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক গাঁজা চারাস ব্রাউন সুগার বা কোনো ড্রাগস তার মধ্যেই থাকে পৃথিবীতে এমন অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে যার মধ্যেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নেশা হয় আর নেশা এবং আসক্তি দুটো কিন্তু সমান শব্দ নয় অনেকেই আমার এই কথাটার পর হয়তো গুগলে গিয়ে খুঁজবে খুঁজে নিও নেশা মানে হচ্ছে প্যাশন আর আসক্তি মানে হচ্ছে কি কি বলতো কি অ্যাডিকশন একদমই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস অ্যাডিকশন একটা রোগ নেশা একটা হ্যাবিট আজকে এমন একটা ঘটনা বলবো যেটা আমার বন্ধু টুটুর গ্রামের বাড়িতে মানে তার গ্রামের মামার বাড়িতে ঘটেছিল শুধুমাত্র এই সমস্ত কেমিক্যালের উপরই মানুষের নেশা হয় না নেশা হয় বেশ কিছু হ্যাবিটের ওপর কেউ টিভি দেখা বন্ধ করতে পারে না কেউ মিথ্যে কথা বলা বন্ধ করতে পারে না কারণ প্রচুর টাকা আছে কিন্তু অচেনা বাড়িতে গিয়ে চুরি করে লুকিয়ে জিনিসপত্র নেওয়ার একটা ট্রিপ আছে একটা মজা আছে সেটা কেউ হয়তো বন্ধ করতে পারে না আবার কিছু মানুষের আরো অনেক ধরনের অ্যাডিকশন আছে বা আসক্তি আছে যেগুলো বন্ধ করতে পারে না ঠিক সেইভাবে ভিডিও গেম খেলার নেশা আছে এবং অনেকেই জুয়া খেলার নেশা থেকেও নিজেকে বাইরে বের করতে পারেনি ঠিক সেইভাবে ক্রিকেট ফুটবল জিমনাস্টিক্স থেকে শুরু করে জিম আরো অনেক ধরনের কারোর আচার খাবার নেশা আছে নেশা অনেক ধরনের হয় আজকের যে নেশার কথা আমি বলবো এটা কোনো গল্প নয় এটা সত্যি ভূতের গল্প এই সিরিজে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে তোমাকে জানাবো আমার বন্ধু টুটু একদম প্রায় বলতে গেলে একই পাড়ায় থাকতাম আমরা ছোটবেলায় টুটুর মামার বাড়ি হচ্ছে মেদিনীপুরে সেখানে টুটু ছোটবেলায় একবার ঘুরতে গেছিল আর টুটুর মানে একটাই জীবনে নেশা ছিল সেটা হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানো বিশ্বকর্মা পুজোর আগে তিন মাস চার মাস মানে টুটুকে খুঁজে পাওয়া যেত না বিভিন্ন বড় বড় মাঠ বড় বড় বিল্ডিং এর উপরে ঘুড়ি ওড়াতো এবং পেটকাটি চাঁদিয়াল মোমবাতি বগ্গা কত রকমের ঘুড়ির সম্বন্ধে ওর যে নলেজ বা ঘুড়িকে ধরে মাথা দিয়ে ঘষে কিভাবে ঘুড়ি ব্যালেন্স করতে হয় কিভাবে মাঞ্জা দিতে হয় একটা মাঞ্জা দিতে গেলে কতটা রেশিও থাকে কাঁচের গুড়োর কতটা রেশিও থাকে ভাত বাটায় টুটুর থেকে বেটার আমাদের এরিয়াতে কেউ জানতো না আমাদের এরিয়াতে দুটো ঘুড়ির দোকান ছিল একটা বিশ্বকর্মা কাইট আর একটা নারু কাইট এই দুটো জায়গায় পারলে ওরা টুটুর একটা ছবি বাঁধিয়ে রাখবে এতটা পপুলার ছিল এই সমস্ত ঘুড়ির দোকানে টুটু টুটু বয়সে আমার থেকে একটু বেশি বড় ছিল এবং টুটু একটা সময় আমাকে ক্লাস সিক্স সেভেনে ম্যাথস করাতেও বাড়িতে আসতো আমাকে পড়িয়েওছে অ্যাজ এ টিচার কিন্তু আমি নাম ধরেই ডাকতাম যেহেতু পাড়ার বন্ধু ক্রিকেট খেলতাম একসাথে আমি ঘুড়ি ওড়াতে কোনোদিনই পারতাম না আমার নিজের দাদা শুভদীপ পারতো ঘুড়ি ওড়াতে কারণ ঘুড়ি ওড়ানোর যে টেকনোলজিটা সেটা কোনোদিনই আমি বসে আনতে পারিনি কারণ আমার ধৈর্য নেই ছোট থেকেই যাই হোক টুটু গেল মেদিনীপুরে তার মামার বাড়িতে এবং শুধুমাত্র মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাগ থেকে শুরু করে তলপি তলপা নিয়ে যায়নি নিয়ে গেল প্রায় দশ বারোটা লাটাই তার ভেতরে মাঞ্জা সাদা মোম সুতো এবং ঘুড়ি মামার বাড়ি গিয়ে পৌঁছানোর পর মানে পুরো ঘটনাটাই ওর কাছ থেকে শোনা ওর মতো করেই আমি ডিসক্রাইব করব তোমাকে আজকে ঘটনাটা এক্সপ্লেন করব মামার বাড়িতে পৌঁছানোর পর তো আরে বাবা রে বাবা কি খাতির মামার বাড়িতে বড় মজা কথায় আছে না প্রচুর আনন্দ আড্ডা সব চলছে মামার ছেলেরাও প্রচন্ড তাণ্ডব করছে ওকে দেখে এবং মামার বাড়িতে কি নেই নিজেদের পুকুর আছে বিরাট বড় ছাদ আছে মামার বাড়ির ছাদে আবার ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে মশারি টাঙিয়ে মানে খুব আনন্দ হয় পুরো ছাদ ভর্তি বইমে আচার আছে এবং মামার বাড়িতে পুকুরের পাশাপাশি নিজেদের পোলট্রি আছে নিজেদের গোয়াল ঘর আছে সেখানে আবার জার্জি গরুও আছে সেই গরুর দুধের রসগোল্লা থেকে শুরু করে মিষ্টি তৈরি হয় টুটুর মামার বাড়িতে ভাবতে পারো সবকিছু বাড়ি থেকে মানে একদম বলতে পারো ফার্ম হাউস টাইপের একটা মামার বাড়ি টুটুর মামার বাড়িতে টুটুর এক মাসি ছিলেন যে আবার অবিবাহিত সে আবার টুটুকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে এবং সেই হিসেব মতো টুটুর থেকে বয়সের দিক থেকে 
দশ বছরের এগারো বছরের বড় টুটু আবার মাসিদের তুই তো কারি করেই রাখতো মাসি কেমন আছিস কিরে এরাম ভাবে মানে নাম ধরেও রাখতো মাসিদের এরাম ভালো সম্পর্ক ছিল টুটুরা মানে টুটুদের তিন চার জন মাসি ছিল তার মধ্যে ছোট মাসির কথাই আমি শুনেছি খুব ভালোবাসত টুটুকে তার নাম ছিল ডালিয়া ডালিয়া মাসি মানে টুটু অন্ত প্রাণ টুটুকে কিনে দেওয়া আচার খাওয়ানো টুটুকে নিয়ে আলু কাবলি খেতে যাওয়া ফুচকা খেতে যাওয়া গ্রামের তো জানো সেই সময় আহ পাঁচ টাকায় প্রায় পনেরোটা ফুচকা দিত গ্রামে লোকে তিন টাকার বেশি ফুচকা খেতে পারত না তখনকার দিনে শুনেছি যাই হোক মামা বাড়িতে মানে গ্রীষ্মকালে ছুটি কাটাচ্ছে এবং ছুটি কাটাতে কাটাতে একদম আনন্দে কিভাবে যে দিনগুলো কেটে গেছে বুঝতেও পারলো না দু সপ্তাহের জন্য গেছিল এবং তার মধ্যে প্রায় দশ দিন হয়ে গেছে এক ঘুরি ওড়াচ্ছে ঘুরির মাঞ্জা লুটছে ঘুরি লুটছে ঘুরে ঘুরে মামার বাড়িতে ওর কিছু সিজনাল ফ্রেন্ড ছিল ছোটবেলা থেকে তাদের সাথেও প্রচুর আড্ডা চলছে এবং অনেকটা সময় কেটে গেছে কিছু হচ্ছে না টুটুর একদিন সাহস বেড়ে গেল মামার বাড়ির ছাদ বিরাট বড় তার উপরে যে ন্যাড়া ছাদ আছে সেই ন্যাড়া ছাদে দুপুর থেকে ঘুরি ওড়াচ্ছিল এবং প্রায় বলতে গেলে এরিয়ার প্রত্যেকটা লোক যারা ঘুরি ওড়াচ্ছিল সবার ঘুড়িকেই ওর মাঞ্জা দিয়ে কেটে উড়িয়ে সেই ঘুড়িগুলোকে নিজের ঘুড়ির সাথে বেঁধে টেনে নিয়েছে এবং এই সমস্ত কাজকর্ম যখন হয় শহরে বা গ্রামে কিভাবে যে শত্রু বাড়ে তোমরাও ভালো করে জানো কিন্তু টুটুর সেখানে কোনো শত্রু নেই কারণ টুটুকে সবাই গ্রামে খুব ভালোবাসতো যখনই শহর থেকে যেত প্রচুর লজেন্স থেকে শুরু করে চিপস যেগুলো কলকাতায় পাওয়া যেত সেগুলো নিয়ে যেত এবং ধর্মতলা থেকে প্রত্যেকটা বন্ধুর জন্য গিফট কিনে নিয়ে যেত ছোটবেলা থেকেই ওর রীতিনীতি ছিল কারণ বলা হয়নি ছোটবেলা থেকেই টুটুর মা নেই এবং এই ছোট মাসি কিন্তু ওকে মানুষ করেছে বয়সের অনেকটা সময় ও মামা বাড়িতে কাটিয়েছে যাই হোক এবং মামা বাড়িতে এই যে মানে যে তোমার প্রপার ছাদের ওপর যে ন্যাড়া ছাদ সেখানে উঠে ঘুরে ওড়াচ্ছে এবং সেদিন আর মাসি দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়ে দিয়ে খেয়াল করতে পারিনি টুটু পারমিশন ছাড়া ন্যাড়া ন্যাড়া ছাদে উঠে পড়েছে টুটু তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে এবং ন্যাড়া ছাদে উঠে প্রচন্ড পরিমাণে ঘুরি ওড়াচ্ছে ঘুরি লুটছে যেভাবে বলছিলাম এবং পায়ে রাখে ডাকছে পায়ে রাখে আবার ওখানে গম খাওয়াচ্ছে এবং খুব আনন্দ করছে নিজে ওই যে বলে বলা হয় কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছে একা একা ন্যাড়া ছাদে হঠাৎ করে একটু সন্ধে হচ্ছিল ঠিক সেই সময় পাখিরা ঘরে ফিরছে সন্ধেবেলা গ্রামের আওয়াজও পরিবর্তন হয় সবাই দোকান বন্ধ করে হাট থেকে বাড়ি ফিরছে ঠিক সেই সময়টা হঠাৎ করে টুটুর মনে হলো ছাদের ধারে আরেকজন কেউ বসে আছে টুটু না দেখে অবাক হয়ে গেল কে আবার ছাদে উঠলো কে উঠল দেখে মনে হচ্ছে সমবয়সী একটা ছেলে মানে খুব যে ফর্সা সেটা নয় মানে ডার্ক কমপ্লেক্সনের একটা ছেলে বসে আছে হাফ প্যান্ট খালি গায়ে ছাদের একদম ধারে বসে আছে টুটুর দিকে তাকিয়ে আছে সেটাও খুব খুশি টুটু যে এত সুন্দর ঘুরি ওড়াচ্ছে সেটা থেকে ওই ছেলেটাও খুব খুশি টুটু বলছে এই কে তুমি কি নাম আর তুমি এলে কখন এখানে কিভাবে এলে বলছে আমার নাম পলাশ তোমার নাম টুটু তো বলছে হ্যাঁ বলছে তোমাকে আমি অনেক বছর ধরে দেখছি এখানে এবং আমি কিন্তু তোমার ঘুরি ওড়ানোর ফ্যান তুমি কি দারুণ ঘুরি ওড়াও টুটু আমাকে শিখিয়ে দেবে আমার ছোটবেলা থেকে খুব ঘুরি ওড়ানোর ইচ্ছে ছিল আমি কিন্তু শিখতে পারলাম না কারণ আমার একদম ধৈর্য নেই টুটু এটা শোনার পর টুটু বলছে পলাশ এসো এদিকে এসে এদিকে এদিকে এসো লাটা এটা ধরো ধরো আচ্ছা যখন যখন বলবো তখন তখন সুতো ছাড়বে যখন যখন বলবো তখন তখন সুতোটা আটকে দেবে পলাশ তো এটা শুনে খুব খুশি পলাশ হাত ফাঁক ঝেড়ে পেছনে একটুখানি ধুলো ফুলো লেগেছিল ছাদের সেগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে টুটু ক্যাসিস্ট করতে শুরু করলো দুজন মিলে ফাটাফাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সবে মানে সন্ধে হচ্ছে চারপাশে শাঁখের শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে সব বাড়িতে তুলসী মঞ্চে তখন প্রদীপ জানানো হচ্ছে ঠিক সেই সময় মাসি দৌড়তে দৌড়তে ছাদে উঠেছে একটুখানি ঘুমোতেও পারবো না তোর ঠেলায় মানে চোদ্দ পনেরো দিনের জন্য এসছিস মানে জ্বালিয়ে খেলি পুরো না নাপ তুই আজকে তোর একদিন কে আমার নাম মাসি নাপছি আরে দাঁড়াও না আরে পুরো মাঞ্জাটা পুরো চলে যাবে পাশের বাড়িতে না বাগে দেখ টুটু এখনো বলছি না আমি কিন্তু আঁকশি দিয়ে এখনই তোর ঘুরি কিন্তু ওখান থেকে ছিঁড়ে দেবো কিন্তু আরে 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 দাঁড়া না কি হচ্ছে নাকি বলে টুটু আস্তে আস্তে ওপর থেকে স্টোভ কে নেমে গেল চিলে কটার ছাদ বা তুমি যাই বলো নেড়া ছাদ থেকে নেমে গেল নেমে গিয়ে মাসির সাথে নিচে নেমে এসছে বা নাপতে গিয়ে হালকা করে হাতে একটা হাতে এখানে একটা ছোট্ট করে চিড়ে গেছে মাসি বলছে আরে তোর হাত থেকে রক্ত বেরোচ্ছে বলছে কোথায় ঘুরির না সত্তর পয়সা করে দাম ইয়ার কি মারছিস তুই 
তোর সাথে আমি কথা বলবো না মাঠি তারপরে বুঝিয়ে বাজিয়ে ওকে ভালো ফুচকা খাওয়াবে সেই সেই সমস্ত লোভ ফোপ দেখিয়ে নিচে নিয়ে গেল নিচে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলো গ্রামের যেরকম খাবারের কালচার খুব ভালো লাগে আমার আমি ডোডো আমারও খুব ভালো লাগে হাওড়ার আমি গেছিলাম আমতা বলে একটা গ্রামে দু হাজার দুই সালে আমাকে খুব ভালো খাইয়েছিল ওরা মুড়ির সাথে সর্ষের তেল পেঁয়াজ দিয়ে মেখে তার সাথে আলু ভাজা দেয় ওরা খুব ভালো লাগে খেতে সিরিয়াসলি বলছি পিজা মোমোর থেকে অনেক বেটার লাগে খেতে ওটা সেটা দিয়েছে যে টুটু সেটা খাচ্ছে টুটু খুব ভালো লাগে আলু ভাজা দিয়ে মুড়ি খেতে সেটা খাচ্ছে খেতে খেতে মাসিকে বলছে জানিস মাসি একটা খুব নতুন ভালো বন্ধুর সাথে আলাপ হলো ছাদে বলছে ছাদে কার সাথে আলাপ হলো বলছে খুব ভালো একটা বন্ধুর সাথে আলাপ হলো পলাশ এবং সেই বন্ধুটা কি ভালোভাবে লাটে গিয়ে ধরে ছাড়ছিল ওর জন্য আমি এই তিনটে ঘুরি লুটতে পেরেছি জানিস মাসি পাত্তানা দিয়ে ও ঠিক আছে আর শোন আমি বারবার তোকে বলে রাখছি টুটু যখন ছাদে উঠবি নিচের দরজা কিন্তু খুলে রাখবি না এই সমস্ত অচেনা ছেলেমেয়েরা সব উপরে উঠে যাচ্ছে ঘুরি ওড়াচ্ছে এই বাড়িতে যদি একটা চুরি হয় বড় মামাকে তুই জবাব দিয়ে করবি তো হ্যাঁ টুটুর বড় মামা প্রচন্ড রাগী সেই বড় মামার কথা ভেবে টুটুর একটু ভয় হলো বড় মামা আবার ভবানী ভবনের পুলিশ মানে সেখানে চাকরি করে স্পেশাল ব্রাঞ্চে টুটুর একটু ভয় হলো ছোটবেলা থেকেই ওকে ভয় দেখানো হতো বড় মামা তোকে অ্যারেস্ট করে নেবে যাই হোক বড় মামাকে আবার টুটু দুষ্টু মামা করে রাখতো এনিভে এই সেই দিনটা তো কোনোভাবে কাটলো তার পরের দিন ছিল হচ্ছে পূর্ণিমা এবং এই পূর্ণিমার দিন ওদের বাড়িতে কালী পুজো হয় ওদের বাড়িতে নিত্য পুজো হয় কালীর ওদের প্রতিষ্ঠা করা কার ঠাকুর আছে বাড়িতে মামা বাড়িতে মামা বাড়ি বললাম যে ফার্ম হাউসের মতো একটা মন্দিরের মতো একটা এরিয়াও আছে একটা মন্দির আছে ছোট্ট পাথরের সেখানে কালী পুজো হচ্ছে পূর্ণিমার দিন মাসি সেদিন দুপুর তিনটে থেকে টুটুকে বলছে যে টুটু আজকে তুই ঘুরি ফুরি ওড়াতে যাবি না টুটু তো ঘুরি ওড়ানোর পাগল মানে অ্যাডিক্টেড এই ঘুরি ওড়ানোর ব্যাপারে টুটুর মামি সেই সময় প্রেগনেন্ট ছিল কোন কাজকর্ম করতে পারছিল না টুটু বললো দেখ মাসি আমি একটুখানি হেল্প করতে পারি তারপর কিন্তু আমি ছাদে যাব আজকে আমাকে ঘুরি ওড়াতেই হবে আজকে খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে ঘুড়িটা মাদিকে খুব ভালো উড়বে আজকে মাসির সাথে কাজ করতে বসলো মাসি জাস্ট একটু কয়লা ভাঙতে গেছে ডান দিকে মানে রান্নাঘরের পাশে এসে দেখছি টুটু নেই বুঝে গেছে টুটু চলে গেছে ঘুরি ওড়াতে টুটু এক দৌড়ে লাটাই ঘুরি পিঠে নিয়ে সোজা ছাদে আজকে টুটু আর ন্যাড়া ছাদে ওঠেনি ছিলে কোটার ছাদে আজকে ওঠেনি নর্মাল ছাদে ঘুরি ওড়াচ্ছে ঘুরি ওড়াতে ওড়াতে কখন যে সাড়ে ছটা বেজে গেছে সন্ধ্যে টুটুর কোনো হুঁস নেই এই দিন টুটুর ঘুরি খুব ভালো উঠছিল বাদিকের হাওয়ায় খুব অনেক দূর চলে গেছিল ঘুরি এবং এদিন অনেকগুলো ঘুরিকে লুটিয়ে নিজের ঘুরির সাথে বেঁধে ফিরিয়ে আনছিল টুটু দেখো লাইফে আমরা অনেক কিছু অ্যাচিভ করি অনেক কিছু কিনি অনেক কিছু পাই কিন্তু এই ছোট ছোট জিনিসগুলো এই ছোট ছোট পাওনাগুলো ঘুরি লুটে আনা বা অনেকটা মাঞ্জা হাতে এরমভাবে গুটিয়ে নিয়ে আসা এগুলোর মজা কিন্তু তারা কখনোই বুঝবে না যারা কোনোদিন ঘুরি ওড়ায়নি সিরিয়াসলি আমি একটু হলেও বুঝি কারণ আমার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ওড়াতে শিখতে পারিনি এই আদ্দামরা বয়সে যাই হোক টুটু সঙ্গে খুব খুশি ঠিক যখন পৌনে সাতটা বাজে ওই গ্রামে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে ঘুড়ি নামানোর পথে ঘুড়িটা প্রায় নামিয়ে এনেছে লাটাই নিজেই গোটাচ্ছে গুটি গুটিয়ে নামাচ্ছে চিড়ে করার ছাদ থেকে টুটু একটি চেনা ডাক শুনতে পেল টুটু সঙ্গে সঙ্গে মাদিকে ঘুরে দেখলো আর কেউ না পলাশ চিলে কোটা ছাদের ধারে এরমভাবে পা ঝুলিয়ে বসে আছে এবং টুটুর দিকে তাকিয়ে খিলখিলি হেসে বলছে কি টুটু আজকে এইটুকুতেই হয়ে গেল এসো একসাথে একটু ওরাই একটা ঘুরি কি হচ্ছে নাকি টুটু চলে এসো আরে টুটু চলে এসো তোমার জন্যই তুমি বসে আছি টুটু না সেদিন একটু অবাক হয়ে বললো আচ্ছা পলাশ তুমি কিভাবে উঠলে আমাদের নিচে তো দরজা বন্ধ করে এসছি আমি মাসি বারবার বলে দিয়েছে আজকে বাড়িতে পুজো হচ্ছে মানে অনেক অচেনা লোক ঢুকছে তুমি কিভাবে ঢুকলে তোমাকে তুমি দেখিনি নিচে বলছে উফ বাবারে বাবা উঠে এসছি আমি তো মাসিকে বলেই ওপরে উঠলাম বলছে মাসি তোমায় পারমিশন দিয়েছে বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ মাসি পারমিশন দিয়েছে পলাশ তখন ওপরে বসে আছে ছাদে বসে পা ঝরাচ্ছে এবং বলছে টুটু একটু জল খাওয়াবে খুব জল তেষ্টা পেয়েছে আমি খুব তৃষ্ণার্থ টুটুর সঙ্গে সঙ্গে একটা ওই তোমার পেতলের কলসি ছিল পাশে জলের ঠান্ডা জলের কলসি ছিল সেটা পলাশকে এরকমভাবে দিতে গেল পলাশ এরকম করে হাতটা অনেকটা হাত নিচে নামিয়ে নামিয়ে কলসিটা তুলে জলটা এরকমভাবে ঢক ঢক করে খেয়ে এক গ্রাসে পুরো জলটা খেয়ে নিল এই ঘটনাটা ঘটার সময় টুটুর সত্যি একটু ভয় করলো ব্যাপারটা কি হলো পলাশ এমনভাবে হাতটা ঝুলিয়ে ঘটিটা নিল আমরা তো এরকমভাবে হাতটা ঝুলাতে গেলে পুরো শরীর শুদ্ধ নিচে পড়ে যাব পলাশ তো পড়লো না
घर भेतरे चले जा मध्य <laughs> घुड़ीफरमेंस दूरे चले जाओ सूतो शेष हा एम घटना जीवन कखो घटे एकदम चिले कटार छादे घुड़ी उठे अंधकार टूटू घुड़ी स्पष्ट देखते अंधकार मध्य घुड़ी के लुटते शुरू करलरेडी से आकाश थे अनेक घुड़ी नीचे नेमे गण जेते जेते हटात कर टूटुर चोक ढान दिखे गेखे लाटाई हावार मध्य भाजसे और निजे घुर मन हे क्यों एक अदृश्य मानूष घूर जे सीन देख लो भय पे गल देखे छादे एकदम धारे खाली पाए एकदम छादे को छादे खाली पाए पलाश दाड़े पेचन फिर घुड़ी टूटू पलाश के पेचन थे चेचे डेके बोल के तुम के तुम पलाश तुम इतना की करो तो पड़े जा पलाश आस्ते माथा घूरिए बोलो टूटू भय पाच क्या भय पाच क्या बंधु पलाश पेचन घूर फिर एलो कथा छाल टूटू एदी के छादे धारे आसो देखो एखाना कि भल्ला कि भल लगे देखो ना कि भल लगे और कथा ना हिपनोटाइज हो दूटू पलाशर दिखे आस्ते आस्ते हाँटते शुरू कर लो छे धारे पलाश आस्ते आस्ते टूटू के जान निजे दृष्टि मध्य सम्मोहित कर सामने दिखे डेके टूटू आस्ते आस्ते एगिए जा डान दिक बा दिक को दिक हूस नहीं आस्ते आस्ते छे एकदम धारे गए दाड़ो छाद नैड़ा छाद यदे को पाचिल नहीं रम एक छे धारे पलाशर गलार शब्दे सम्मोहित टूटू गए दाड़ हटात कर टूटू सुनते पेल पेचन थे कि टूटू ने टूटू ने टूटू टूटू की करूटू धारी गए कि टूटू पेचन दिखे तक देख लो और छोट मसि मान डालिया मसि संगे और क्जे भद्र महिला मैं क्जे मसिजे हाथे झेटा नहीं मंदिर पुजो कर नित्य पुरोहित खोकन जेटू दाड़ी सबा मिले चित टूटू जाते नेमे आसते छाद नैरा छादे दाड़ी आपारे रास्ता तीन तलार नीचे पड़ने टूटू और बेचे थकबेना टूटू किचुक्षण ज्ञान फिर 
নিচে তাকিয়ে দেখছে প্রায় তিন তলার নিচ ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ও পড়ে গেলে শরীরে একটা হাড়ও বেঁচে থাকবে না দুটো আবার পেছনের দিকে তাকিয়ে মাসিকে দেখলো ডান দিকে তাকিয়ে দেখল ডান দিকে দাঁড়িয়েছে পলাশ এবং বিপিনের আবঝা একটা শরীর হাফ প্যান্ট পরা ছেঁড়া স্যান্ডোগেঞ্জি পরা উস্কো খুস্কো চুলওয়ালা একটা ওদের থেকেও বেঁটে একটা ছেলে যার হাতে লাটাই রয়েছে যখন মাসির কথা বা বাড়ির কাজের মাসির কথা বা কোকন জেটুর কথা যিনি পুরোহিত তার কথা শুনতে যাবে টুটু ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের থেকেও বেশি অ্যাপ্রোচ করতে করতে শুরু করলো পলাশ টুটু ওদের কথায় কান দিও না এদিকে এসো এদিকে এসো আরো কাছে এসো এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দিতে কি ভালো লাগবে টুটু আমি বহুবার দিয়েছি কিচ্ছু হবে না বিশ্বাস করো কোনোভাবে কিছু ভাবার আগে টুটু জাস্ট ঝাঁপটা দিতে যাবে তিনতলার উপর থেকে একটা ঠান্ডা জল এসে পড়ল ওর পিঠে ডান দিকে তাকিয়ে দেখল পুরোহিত যিনি কখন যেটু সে গঙ্গার জলে মন্ত্র পড়ে ওর দিকে ছড়ল সেই জলটা বারবার করে তিনবার মন্ত্র পড়ে ছড়ার সময় এই মুহূর্তে টুটুর জ্ঞান ফিরল ও দৌড়ে পলাশের পলাশকে একটা ধাক্কা দিল দেখল হাওয়ায় হাতটা উঠল ওখান থেকে দৌড়ে এসে নেড়া ছাদ থেকে মেন ছাদে ঝাঁপ দিল হাঁটুতে একটু কেটে গেল ঠিকই কিন্তু ওকে ধরে নিল হচ্ছে কাজের মাসি খোকন জেটু এবং ছোট মাসি ডালিয়া তারা ওকে দৌড়ে ওখান থেকে সারা মাথায় ফুল ফুল দিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল ছাদের দরজা বন্ধ করে দিল সে রাতে ওদের বাড়িতে যে পূর্ণিমার কালী পুজোটা হলো সেখানে কিন্তু পুরোহিতের পাশে বসল টুটু এবং সেখানে ওর যে হাওয়া লেগে গেছিল সেই হাওয়াটা ছাড়ানো হলো নিচে যখন নেমেছিল ছাদ থেকে তারপর অনেকক্ষণ জ্ঞান ছিল না টুটুর জ্বর এসছিল যখন জ্বরটা শরীর থেকে ছাড়ে তখন ও পলাশের গল্পটা বলে এবং বিপিনের গল্পটা বলে প্রথমে তো পলাশকে বা বিপিনকে মানে পুরোহিত ঠাকুর চিনতে পারে না কিন্তু বাড়ির কাজের মাসি পুরো ঘটনাটা বলে কাজের মাসি বলেন যে উনি যে পুকুর পাড়ে থাকতেন আগে সেই পুকুর পাড়েই একটি ছোট্ট কুড়ে ঘরে থাকতো পলাশ এবং বিপিন দুই ভাই ওদের বাবা ছোটবেলায় ওদের জন্মের পর মাকে ছেড়ে চলে গেছিল কিন্তু ওদের মা ওদেরকে মানুষ করেছিল ঘুরি ওড়ানোর প্রচন্ড নেশা ছিল এই গ্রামের যে ওয়াচ টাওয়ার আছে জঙ্গলের দিকে সেই ওয়াচ টাওয়ারের উঠে ওপরে উঠে ঘুরি ওড়াচ্ছিল এবং ঘুরি ওড়াতে ওড়াতেই আজ থেকে বহু বছর আগে ওরা পড়ে গেছিল নিচে তারপর থেকে ওই ওয়াচ টাওয়ারের এরিয়াটা হন্টেড বলে ঘোষণা হয় মেদিনীপুরের এলআইসি মোড়ের ওই গ্রামে এবং শুধুমাত্র তাই নয় ডিভিসি কর্পোরেশনের যে অফিস আছে এলআইসি মোড়ের ওখানে মেদিনীপুরে তার পাশের অনেকগুলো খালের পাশেও এদের প্রেতার তাকে মাঝে মাঝে পূর্ণিমা আরামাবস্যা রাতে দেখা যায় অনেক ছোট ছেলে মেয়েদের যারা ঘুরি ওড়াতে ভালোবাসে ওপরের ছাদ থেকে এরা ফেলে দিয়েছিল নিজেদের দলে টানবার জন্য তারপর থেকে যতদিন না বড় হয়েছে টুটু আর কোনোদিন মামা বাড়ি যায়নি হ্যাঁ ঘুরি ওড়ানোর নেশাটা ওর মধ্যে বর্তমান ছিল ঠিকই এই সমস্ত ঘটনা কিন্তু সত্যি হ্যাঁ সত্যি ভূতের গল্প বলছি আমি ক্রাইম মাস্টার টুটু তুমিও তোমার জীবনে ঘটে যাওয়া যে কোনো ভৌতিক ঘটনা বা অলৌকিক ঘটনা যেগুলো অন্য কারোর সঙ্গে শেয়ার করতে পারছ না শেয়ার করলেই তারা হাসাহাসি করবে আমার এই স্টুডিওতে এই হটসিতে বসে বলার সুযোগ পাবে কিচ্ছু নয় তোমার নাম তোমার মোবাইল নাম্বার লিখে দাও এক্ষুনি কমেন্ট সেকশনে আর ক্রাইম মাস্টার ডোটোর এই ইউটিউব চ্যানেলটা প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে বেল আইকন আছে সেটা ক্লিক করার সময় নোটিফিকেশান আইকনের অল অপশানটা ক্লিক করে দাও তাহলে যে কোনো ভিডিও আমাদের সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছবে ইনস্টাগ্রামে আছি ইয়োর ইনস্টা ডোরো বলে আমার প্রোফাইল যেটাকে ক্রাইম মাস্টার ডোরো বলেও দেখতে পারবে ফেসবুকে আমার পেজটার নাম ক্রাইম মাস্টার ডোরো সেটাকে ফলো করে দাও দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওয়ে ভালো দেখো নমস্কার